everyday provision that we sometimes neglect to appreciate is material wealth or money. Money is blessing from God. It is a blessing. And yet, when it is misused, it can become a curse in one's life. Money is probably one of the most misunderstood elements of daily life. At the Hilpo Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light for my path. From the words of God, we can have a better understanding of this often misunderstood blessing called money. What does God's word and what does the Bible say or teach and remind us about money? Sa atin pong pag-aaral ngayon at pag-appreciate sa mga blessings ng Panginoon, five things to remember about money. Dear Lord, we thank you that you are a God who provides, that you give us our needs. And we thank you, Lord, for our material wealth. We thank you for material provisions or its representative called money. We pray, Father, that you may enable us to understand this blessing in a more spiritual way, in a godly way, so that just like a powerful river, it can be channeled, it can be dammed, it can be used under the control of your spirit. Father, we commit this time to you that you may speak to us in a very practical way about a very practical part of our daily life because you are interested with our daily life. You're interested with how we handle your resources. Father, teach us. In Jesus' mighty name, we seek your protection from all evil men, from all evil spirits, from all malicious plan of the devil against his assembly. We frustrate all that in Jesus' mighty name. We hide in the shadow of your love. And ask you, Father, speak to us powerfully from your heart through our hearts, O Lord. May you do your will. In Jesus' mighty name we pray. Five things to remember about money. Number one, that money is to be earned. That money or its equivalent is to be had. Why? Because money is a shelter. Money gives protection. According to Ecclesiastes chapter 7, verse 12, money is a shelter. Ito isang uri ng kanlungan. Shelter from needs, shelter from a lot of insecurity, shelter from our wants. That money is a shelter. Therefore, what can we learn about that? We should make money. We should make honest money. This honest money disappears bit by bit. Clean money grows and grows. Proverbs 13, verse 11, This honest money dwindles away, but he who gathers money little by little makes it grow. Ano pong ibig sabihin ng little by little? Hindi naman yung ginaglorify yung napakabagal natin gumawa ng kabuhayan o napakabagal natin maghanap buhay. Kundi little by little in the sense that it is not quick money. It is not money that is quickly earned through very devious means. Ibig sabihin talagang tiyaga, honest, pinaghirapan. Pero in this honest money ay nauubos agad o nawawala. And what can that mean? It doesn't mean that physically nawawala, although it can also mean like that. But it can mean also that this honest money nawawala ng value, nawawala ng halaga, na habang dumadami, mas kumukonti yung ating capacity to enjoy it. Or, hindi na nakakukuha na tayo paligayahin, pasayahin, bigyan yung mga kailangan, nagawala ng katuturan because it is dishonest. That's why while the Lord teaches us that it is good to be enterprising and productive, it must be done in an honest way. What can we glean from this first group of verses? Strive for honest ways to earn money. Kumisa sa mga spiritual na people, parang bad word yung money, parang very materialistic naman. Pero makakarating ba kayo dito ngayon kung wala kayo niyan? Makakasupport ba tayo ng gawain ng Panginoon kung wala tayo noon? Meron ba tayong maitatight and offering kung wala rin tayo noon? Hindi po masama yung money. Because it is a blessing from God. That's why it is important to understand it thoroughly from a very, very biblical point of view. What else can we know about money and to remember about money? Money is to be multiplied. We don't make money. God gives money. But what we do is, through our God-given gifts, through hard work and honesty, to make it grow. Money is to be invested, not just spent. Nakita niyo po yung mga taong laging walang pera, yung mga taong pag nakakahawak ng pera, ang iniisip ay gumastos. Hindi naiisip mag-invest. 
Nagkaroon ng 1,000 pesos, hindi bumili ng tatlong kawali, bumili ng isang piling na saging na sabat, gawing banana kyo at itinda. O kaya nagkaroon ng several millions, ang iniisip agad ay bumili ng isang island, mag-member ng isang club, hindi iniisip na mag-invest at magnegosyo. Money is to be multiplied. God loves seeing money being multiplied. Kaya sa isa pong parable na binigay ng Panginoon tungkol sa money, sometimes called talents, because it is a measure, it's a financial uh, measure, meron po siyang binigyan ng maraming talent, may binigyan ng konti, may binigyan ng um, maliit lamang, pero inaasahan niya na ayon sa kakayahan at ayon sa ibinigay niya, mapaparami. Matthew 25 verse 16, The man who received the five talents went at once and put his money to work and gained five more. So, hindi lang niya ginasos yung pera, pinagtrabaho niya yung pera. Ininvest, pinuhunan, pinalago, at naging times five. At yun pong binigyan ng Panginoon ng konting-konti lamang. Konti na nga yung ibinigay, hindi pa pinarami, binaon lang sa lupa. Hindi natuwa ang Panginoon. Sa so Matthew 25, 27, sabi niya dun sa nangangatwiran, eh, ang liit-liit naman na binigyan niya sa akin, lubog na lang sa lupa, o eto na uli. Well then, sabi ng character in the parable representing God, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with interest. Ayaw mo pala eka na mamuhunan, ayaw mo ikaw mismo yung magtrabaho at magnegosyo, sana man lang binigay mo sa banko, magka-interest man lang. Ang gusto ng Panginoon, ang binibigay niya po sa atin na pera ay lumalago, hindi na uubos. Why? Because the Lord multiplies blessings and the Lord loves multiplying blessings. And what else should we do? That we should not only make money, but we should make more money than we need. Why? Because surplus money is to be made for sharing. Hindi sapat na tayo lamang ay making money, we should make surplus money. Lampas sa ating pangangailangan. Ephesians 4:28. One of the teachings of Paul concerning Christians, sabi ko, kailangan maiba na yung style nyo. O yung hindi nagtatrabaho, magtrabaho. Yung nagtatrabaho, mas magtrabaho pa. He who has been stealing, must steal no longer, but must work. Doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. So you see, the teaching is that you should not only work so that you will have something for your needs, but you should produce more than you need So that there's a surplus and you will have something to give away for those who are in need. So ang Panginoon po na nagbibigay sa atin ng blessing, syempre ibinibigyan niya yun. Una, para gamitin natin, para tayo mag-enjoy, para tayo magkaroon ng mga provisions. Pero lampas doon, gusto niya marunong tayong mag-invest. Napaparami natin at hindi tayo sapat na kumita na. Makikita mo kumisan, bakit ba itong taxi driver na ito nasa ilalim ng puno yung taxi na kataas ang paado sa bintana at natutulog na? Bakit ka natutulog? Nakaboundary na ako. Tama na sa kanya, makaboundary. O bakit na magsisine na itong tindera sa palengke? Kinita ko na yung pambayad ko sa pwesto ngayong araw na to. O bakit ito naman ay ayaw na magtrabaho? Eh, tama na yung kinita niya ngayon. O mag na tayo, eh, enjoy na natin. Sabi ng Panginoon, kailangan kumita ka ng higit sa kailangan mo para pag may nangangailangan, may maibigay ka. Hindi lang yung sapat para sa'yo. It is important. What else do we need to know and remember about money? That money is to be made so that we can offer it to God. The Lord likes to see His blessings going back to Him in ways of our offerings, our tithes. Gusto niya yun. Isa po yan na pagkilala sa kanyang pagiging king over our lives. Kaya po major uh, crime yung tax evasion eh. In fact, yung uh, very uh, infamous na criminal sa Amerika, si Al Capone, noong 1920s. Eh ano po, hindi siya mahuli kasi malinis siyang gumawa ng krimen. So hinuli na lang siya at nakulong siya dahil sa kaso ng tax evasion. Why? Because it is treachery to the state not to pay your tax. Kaya nga si Lapu-Lapu, nakipaglaban kay Magellan, ayaw niya magbigay ng tribute. Kasi kahit maliit na barya lang, ba't siya magbibigay ng tribute to Magellan, eh, ibibigay sa King of Spain. Ibig sabihin, kinikilala niyang hari niya, yung hari ng Espanya, so sabi niya, hindi ako magbibigay. Kaya po yung pagbibigay natin ng tithes, ng offering, yan ay pagkilala na ang Diyos ang ating hari. That's why we give our tribute, we pay our tax. 
It's not only for practical use that the church needs those things para mafinans ang ginagawa ng church ni Lord, kundi it is also our personal gesture of submission to the kingship of God in our lives. Kaya nagbabayad ng buwes. Meron bang kaharian na hindi ka nagbabayad ng buwes? Meron bang mga gobyerno na hindi ka nagbabayad ng buwes? Meron nga hindi gobyerno na niningil ng buwes. ba? Dadaan ka lang, hihingan ka ng tong, kailangan magbayad ka sa akin dito dahil teritoryo ko to. O, oh, tayo yung Diyos pa ang hindi natin bibigyan ng ating buwes. Kaya po kahit itong isang babaeng balo na mahirap, lahat na ng kanyang kakonti-konti ang pera, although it's not konti to her, it's her everything ibinigay niya, kala niyo ba pinigil ni Lord? Sabi niyo, kawawa ka naman, huwag ka na magbigay kasi mahirap ka naman, yung mayayaman na lang magbigay. It's not like that. Mark 12 verses 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were being put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts. Siguro paglaglag ng mga barya nila, bang, 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 ang bibigat ng mga barya, mga gold and silver. But a poor widow came and put in two very small copper coins. Sabi siguro ng sound, click. Worth only a fraction of a penny. It was not even worth a penny. It's worth a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, Look at that woman. I tell you the truth. This poor widow has put more into the treasury than all the others. As for the others, they all gave out of their wealth. But she, out of her poverty, put in everything. All she had to live on, she put in the collection. Pinigil ba siya ni Lord? Kawawa ka naman, wag na, be practical. Ang liit-liit na bagay naman, bali wala rin yan, maliit na halaga. Hayaan mo lang yung mayayaman na mag-donate. Sabi ni Lord, yung babae yan, yan ang pinakamalaki binigay. Ang binibilang pala ni Lord, pag nagbibigay tayo, hindi yung amount ng binigay, yung amount ng natira pagkabigay mo. Sabi niya, sa kanya walang natira, she gave the most. Ang nakaka-impress pala sa kanya, yung kung ano yung natira, hindi ko ano yung binigay mo lang. Nagbigay ka nga ng marami, ang dami, 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 lalo naman palang naiwan sa'yo. Sabi ni Lord, hindi naman nakaka-impress yun. So, it should be one of our motivations, brothers and sisters, to make wealth, to make money, so that our needs are met. Hindi tayo pabigat sa iba. Second, sobra yung ating ginagawa na napoproduce para makatulong dun sa mga may sakit, sa mga matatanda, sa mga bata, sa mga talagang hindi kayang tulungan ng sarili nila. At pangatlo, which is really the most sublime, para tayo may may offer sa Lord. Because the Lord loves offerings. Punong-puno ng teachings ang offerings all over Scripture. Dahil pagkilala yon na sa Kanya nagagaling lahat ng mabubuting bagay, Kaya hindi tayo nagkakait na ibalik sa kanya yung mga portions na yon. Kinikilala natin na tayo ay nakakaroon lamang at may tinatamasa. Meron tayong mga nai-enjoy only because of God's grace. Gano'ng karami sa atin ang merong motivation na I will be productive, I will work hard, I will produce a lot so that I will not only meet my needs but also I can help others and so that I can also make great, dramatic, grand offerings so that the work of the Lord may advance on earth. It is a good motivation. Something to be understood about money. And yet, there's a fourth item that we must all review and remember about money. That money should be enjoyed. Kaya nga inimbento yan para tayo mag-enjoy. O imbes may dala kayong isang sakong kamoting kahoy, papalitan nyo yung binibili nyo yung isang panyo, o di taladal nyo ng pera, magaan. Diba? Pampa-enjoy, pampanginhawa. Dumadali ang buhay, hindi dala mo isang tambak na paninda at barter ng barter. It must be enjoyed, not only in the handling, but more importantly, in what it buys for us. So money should be spent on what truly satisfies. Money should be spent on what is important. Isaiah 55, verse 2. Why spend money on what is not bread? And your labor on what does not satisfy. Listen, listen to me. And eat what is good. And your soul will delight in the richest of fare. So sabi, why spend money on what is not bread? Natatandaan ko po ang lola ko, nanay ng nanay ko, tawag namin ima. Sa Bulacan, we call her ima. Natatandaan ko minsan, merong lumapit sa amin sa isang public place, nagtitinda ng chiclet. Sabi ng lola ko, nakakabusog ba yan? 
Hindi ang hiya ako doon sa nagtitinda sa kumbira ng musimo. Hindi nalang bibili, tinatanong pa yun. Sabihin nalang sana niyang, no, thank you. Saan niya nakakabusog ba yan? Hindi po. Eh, hindi ko bibilin. Hindi nakakabusog. Sabi niya. So, by biblical pala. Isaiah 55 verse 2. Why spend money on what is not bread? In other words, on what is not nakakabusog, what is not nakakasatisfy, what is not good for you. Ano po mga pinagbibibilin niyo mga kapatid? Nakakasatisfy ba? Kumisan man marami tayong binibili, hindi nakakasatisfy. Bakit mo binili yung isang katerbang tasa? Sale. Sale nga, pero magagamit mo ba? Eh, sale eh. How can you say no to a sale? So, pero nakakasatisfy ba? Ilalagyan mo lamang sa bodega mo pagkatapos, pampasikip. So, why spend money on what does not satisfy? That's why money is useless in the hands of a fool. Baka akala nyo ako may sabi niyan. Proverbs 17, verse 16. Of what use is money in the hand of a fool? Sabi nga nun. Anong katuturan? Proverbs 17:16. Anong katuturan ng pera ko ang may hawak ay hindi marunong? So one of the practical things we can learn, do not give money to fools. Meron kayong mga kamag-anak, meron kayong mga bibigyan, pipiliin nyo, sinong bibigyan ko? Bibigyan ko ba itong marunong o di marunong? Sasayangin lang ito eh. Kung ibibigay ko sa hindi marunong, anong bibilin mo? Bread ba? Nakakabusog? Nakakapagpatalino? Nagbibigay ba sa atin ng comfort? O ano? Drugs, mommy. Talagang nakakasatisfy. Satisfied ka na ilang minuto, tapos ilang araw kang wasak. No? O anong bibilin mo? Anin mong pera? Kaya po marami mga tao hindi marunong mag-handle ng pera. Nung pinayaman, bibili ng kondo, doon itatago ang tatlong kerida, tigitigis sa floor. Di nga naman nakikita-kita. O, ganun ba ang paggamit ng pera? Bibigyan ka ng Panginoon ng pera, anong gagamitin natin? Magigit tayong mataas, magigit tayong mayabang. So, anong nangyayari? Binabawi. Because, ang sabi ng Bible, of what use is money in the hand of a fool. So you want to keep money? Kung binibigyan tayo ng Lord, be wise. Dahil ang hindi wise, binabawian ng pera. Naibigay na nga sa Kanya, babawiin pa. Kasi, hindi bagay ang pera sa hindi marunong. Ako ba may sabi nun? No. Proverbs 17.16 Of what use is money in the hand of a fool. Kaya kung minsan, meron tayong mga moments sa matalino tayo, tama ang ginagawa natin, nagdati ka ng pera, pero are we always wise? Because if we stop being wise, that money will be taken back. Binabawi. Hindi bagay ang pera sa hindi marunong. Kaya nakikita niyo po, kanina ba lumalapit ang pera? Di ba sa marunong? Sa marunong maghanap buhay, sa marunong magtsaga, sa marunong magnegosyo. Yung mga hindi pagkinikita, ginagastos na, binabali na, hindi magkakapera kahit kailan. Laging ubos, laging kulang. Kasi, hindi nag invest Alam niyo, paano ko mag invest eh, ang unti-unti. Yung mga amon ninyo ngayon, suriin ninyo, once upon a time, hindi rin mayayaman yan, nagyamanan lang kasi marunong sa buhay. May hindi ko minana niya. O, yung kanina niya minana sa ninuno niya, alam mo, ipinanganak yung ninuno niya, daladala rin yung pera. Kasi maraming hindi marunong. Pag nagkakapera na, hindi na marunong. That's why one generation is very wise and makes a lot of money, works very hard. The next generation enjoys that money and continues to work half-heartedly hard. And then the third generation sells it all. Di ba marami siguro tayo mga kilala? Nagpakahirap-hirap yung mga lolo't lola na magpundar. Yung mga anak naman, ginamit yun. Tinuloy yung konting negosyo. Pero yung mga apo na hindi nakilala yung mga lolo nila na nagpundar, gasta dito, gasta doon, benta dito, benta doon, ubos. Kasi hindi bagay ang pera sa hindi marunong. So gusto natin magkapera, kailangan tayong marunong. Nagkapera na tayo, gusto yung i-maintain, continue to be wise. Dahil binabawi. Binabawi. What else can we learn? That money is not to be loved. It is not to be served. Money is not to be served. Ano po ang problema pag sobrang minahal ang pera? Love for money diminishes its value. Pag sobrang mahal ang pera, yung halaga ng pera lumiliit. Bakit? Ecclesiastes 5.10 Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This too 
is meaningless. More love for money means less mastery of it. Pag mahal na mahal mo ang pera, nagiging amo. At pag naging amo na siya, bumababa na ang kanyang halaga. Kasi hindi na natin siya nagagamit, tayo na ang ginagamit niya. Love for money also gives birth to much evil. 1 Timothy 6.10 For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many grips. So yun daw mga taong sobrang nagmamahal sa pera, mas minahal ang pera kaysa sa Diyos, kaysa sa kanilang kabanalan, kaysa sa kanilang pagiging espiritual, ay para nilang sinasaksak ng maraming balaraw ang kanilang sariling puso. Marami silang problema ang iniimbento, marami silang mga hirap na dinadala na hindi naman dapat nandun. Love for money can drive people away from God. So be free from the love of money. Only love making money, love giving money away, love spending it correctly, but don't love it. Walang katuturan yung pera ang hindi ginagasta. Kailangan ginagasta sa tama, sa mabuti, sa marunong na paraan. At kung hindi ginagasta, ini-invest. Pero kung ginagasta sa mali, walang nangyayari. Hebrews 13 verse 5 Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, Never will I leave you. Never will I forsake you. May connection yung people's love for money at saka yung sinasabi ni Lord na never will I leave you, never will I forsake you. Who are the people who love money to the point that they hate other people, that they hate their own godliness? Who are the people who love money so much that they will do everything and anything for it? People who forget that God said, I will never leave you, I will never forsake you. So ang ginagawa nila sa pagsasecure ng future nila, sa pagsasecure ng need nila, kahit na masagasaan ang espiritu nila, ang kaluluwa nila, ang ibang tao, ang Diyos, sige na, dahil lang gusto nilang maging secure. Pero ang sabi ni Lord, gusto mo maging secure? Ako na nagsasabi, I will never leave you. I will never forsake you. So sino po yung secure na tao? May pangangailangan yung kapwa ko. Meron naman ako dito. Ibibigay ko ba o hindi? Pag sinabi kong hindi, eh, kailangan ko yan bukas. Di para mo nang sinabi rin na wala naman si Lord bukas. Ako lang mag-isa. So talaga magpapaka-wise-wise na ako. Akin na lang to. Pasensya ka. So yung tao na niniwala na ang Panginoon ay kumikilos at nandun ang Panginoon sa niya, I will never leave you. I will never forsake you. He will not love money more than he will love people who have a need right now. Hindi naman ibig sabihin, lahat-lahat ko na ibibigay ko na sa'yo tapos bukas wala ako tuloy. But we should share. Because we believe that if we use money correctly, God will replace it. So huwag kang matakot. Kung isang gustong-gustong mamahal na mahal mo yung pera, huwag nating gasusin, baka tayo magipit bukas. Pero kung alam mo na yun ang inuudyok ng Panginoon, yun ang tama, it is a spirit led. Go, sa expense, go on. Because sabi ni Lord, I will be there tomorrow. Ang nakakatakot lang po, mga kapatid, yung gagawa ka ng bagay na hindi gusto ng Diyos. Kasi hindi niya ire-replenish ang support mo, ang funding mo. Wala na tuloy. That's why it is important to always be very prayerful and let God speak to you. Sa inyo pong private finances, sa ating church finances, kung may responsibility kayo, mga company finances, lalo na sa gobyerno kayo, may hawak kayong pondo ng bayan, we should all be very submissive to the righteousness of God. At willing tayong makinig sa kanyang mga babala kung nagkakamali tayo. But don't love money to the point na nagbibingi-bingihan tayo sa pangangailangan ng isang emergency need na na nagbubulag-bulagan tayo sa pangangailangan ng ating kapwa kasi gano'n na lang pag-ibig natin doon sa pera. Napaka-importante that we know when to let go. Money is not to be placed above God and above godliness. Matthew 6.24 No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Money is to be used in our service to God. But God is not to be used in our service to money. Na wala na tayong ginawa kundi humingi ng humingi sa Diyos. At tapos inaano naman natin yung binibigay sa atin. Sinasamba natin, iniimpok natin na para sambahin ang sambahin yun. Kailangan gamitin. The power of money 
is in its disbursement. Ang kapangyarihan ng pera ay nasa paggastos. Kaya dapat ginagamit natin yung kapangyarihan natin yun. Ginagastos natin sa tama. Sa tamang amount, sa tamang kakalagyan. Because if God is pleased, He will always replenish. Hindi naman nauubusan ng Diyos ang biyaya. Mauubusan ba yan? Hindi pwede. What we receive is not determined by God's lack of capacity to give because God is always able. What we receive is determined by our capacity to receive wisely. Kaya maraming nagkakaroon na, nababawi pa. No one can serve two masters. So it is important that money is used for the service of the true master. Service for God. Lalong-lalo sa pagtulong sa mga kawawa. Lalo yung mga malapit sa atin, kapatid nyo, kamag-anak nyo, nangangailangan. Sa palagay nyo, bakit tayo binibigyan ng sobra ng Diyos? Eh, ang Diyos naman is the greatest mathematician. Marunong mag-balance. Alam niya yung accounting. Eh, bakit sobra? Siguro dahil ipinapaabot sa atin para sa pangangailangan ng iba. Ngayon, sobra-sobra na. Itinatago mo pa sa sarili mo. It diminishes its value. Kung minsan, ang dami-dami na hindi ka pa rin satisfied. Dati, konti lang, masaya ka na ngayon. Ang dami, hindi ka na satisfied. Nagiging walang katuturan. Napakahalaga. Money is not evil. Love for money is. But money by itself is not. Money is good. Money is a blessing. Alam niyo pong, sabi ni Solomon, the wisest man that walked the face of the earth, Ecclesiastes 10.19, money is the answer for everything. Hindi po ba halos lahat na lamang ng pangangailangan ng tao, pera? Pag may tao nangangailangan, lalapit sa'yo, pera. May tatawag sa'yo sa telepono, pera. May iiyak-iyak sa'yo, pera. Puro pera. Sabi niya, money is the answer to everything. That's why it's good to have a lot of it. So that we can answer many things. And we can have a good shelter. But never are we going to love it above our godliness and above God. So we should make money. We should be productive. Kumisan ang bayan natin, kaya tayo naghihirap. O bakit? May isa lang na naghahanap buhay. May anim na nakaasa. So, paano nga naman tayo makakaahon nun? At yung nakaasa na yon lagi pa nasa mall. May isang kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong, panayang padala ng drawing ng paa. Siya nga pala, lumaki na ang paa ko. Ba't nga hindi lalaki? Kain ka lang na kain, wala kang ginagawa. Lalaki talaga ang paa mo niya. Hingi ng hingi dito, hingi ng hingi doon. Siya nga pala, magdedebu ako. Gusto pa may 18 candles, 18 roses. Eh, hindi pa kumikita ni 18 peso sa buhay. Paggasta ang inaatupag. So, kaya mahirap ang bayan. Because not everybody is making money, but everybody is spending it. We should invest. Be wiser. God loves to give money to trustworthy, to fruitful, and to productive people. But you know what God does to people who are not productive? Yung konting binigay, binabawi pa. Luke 19, 26. He replied, I tell you, that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what he has, will be taken away. Minsan nagtataka ka, bakit ba maraming mahirap na lalo humihirap? Dapat natin suriin ang ating sarili. Kumisan, kasalanan ng sistema, kasalanan ng ekonomiya, kasalanan ni governor siguro, ni president. Ang dami-dami mga tao, naghirap mag-ipon ng konti, makabili ng konting lote, nung balikan nila, may nakatira ng iba. Titira ng sampung taon, libre. Pagkatapos, ang papalisin mo, ikaw pa magbabayad. Palilipatin mo pa sa iba, ibibili mo pa ng ibang lote. So, sa palagay niyo, mabibless kayo ng Diyos kung gano'n ang pamamaraan, walang katarungan. Hindi excuse na kung mo mahirap ka, iagawin mo na yun sa iba. Hindi excuse na kung mo tayo mahirap, ay magigit tayong magnanakaw. We must be honest. We should work hard. And we should not enjoy what we do not work for or what is not rightfully ours. Kaya po yung poverty can become a curse. Pabalik-balik na lang. Hindi na makaahon sa hirap. Dapat analyzing, ano bang tinuturo ng Biblia tungkol sa pera? Bakit ang dami-daming pera ng Diyos tapos ang dami-daming tao walang pera? Dapat din natin isipin, tama ba nung nagkapera ba ako, nag-invest ako, o nagpa-party? Ipinang-uutang ko lang ba para mag-party? Sa palagay ba natin, matutuwa ang Diyos ang ganon? 
Para makapaghanda, mangungutang pa ako. May kaisa-isang nagtatrabaho abroad na kamag-anak, wala nang ginawa ko di sulatan ng sulatan, hinga ng hinga, na parang bumubukal ang pera doon sa pinagtatrabahuhan. E ang sweldo lang naman nun, hindi nagbabago, constant. Naipadala na sa inyo ngayong buwan na ito, bakit after one week, susulatan na naman, eh ano, saan siya kukuha? Eh dapat responsible tayo. Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. E eh, yun lamang eh. E di pagtiisan. Kailangan paghirapan. Mag-invest. Kahit konti. Paano hindi hihirap ang bayan? Subukan yung umagang-umaga. Maglakbay kayo sa lahat ng mga langsangan ng bayan natin. Kwentuhan na ng kwentuhan. Wala pang nangyayari. Nagiinuman na. Pag nalasing na pari, ang unang dumaan na kabulas ako sa akin natin. My goodness! Paano hindi nga? Itino ang bayan. Kaya kailangan po Tapos naiingit ka, bakit yan yumayaman? Bakit yan yumayaman? Misa, nagtatrabaho ka, galit na galit ka doon sa may-ari, ba't may kotse siya, ako wala. Pero ano bang ginagawa niya? Ang aga-aga niya magtrabaho, ang sisipag nila. Wala tayong inisip ko misa, kundi silipin ang silipin yung naiimpok ng iba. Laging, uy, yung tiya mo, maraming savings siya. Ang trabaho niya, ang dollar, ang sweldo ng asawa. So, uutangan ang uutangan. Eh, kayo ba ang nalulungkot sa pangungulila niya sa kanyang asawa? Hindi naman kayo kasama sa lungkot, tapos kasama kayo sa gastos. Napakahirap ko minsan umasenso sa ating bayan. Umasenso ka lang ng konti, walang ginawa mga kamag-anak ko, kundi pitasan ka ng pitasan, hingang ka ng hingan, hanggang malhila ka na uli pabalik sa lusak. Kasama ka na uli nila. It is important to analyze this. May kinalaman ba dyan ang ating spirituality? Meron. Dapat po tayo magsikap. Ang dapat lang tinutulungan, yung may sakit, yung sobrang bata pa, o sobrang matanda na, yun makapaghanap buhay. Pero dapat, habang may lakas, gumagawa tayo ng... Kayamanan, ang pera, yan ang gusto ng Diyos. Maraming tao hindi nauunawaan. Pakala nyo, mahirap ako, so dapat ang Diyos, tulungan ako ng tulungan. Alam nyo po yung mga mahirap na kasalanan nila, binabawian pa tulad ng binasa natin sa Luke 19.26. Yung binigyan ni Lord ng konti, kasi konti lang kakayahan niya, di konti lang ang ina-expect ni Lord. Halimbawa, hindi ko naman ina-expect maging bilyonarya ka, pero ina-expect ko man lang, mag-minimum wage ka man lang. Dahil, ano bang ibinibigay sa atin ni Lord? Sabi nyo, kailan naman ako binigyan ng Diyos? Nasaan? Eh bakit ang kamay nyo ba't pa ah, hindi bigay ng Diyos? Yung karunungan ng isip natin, hindi ba bigay ng Diyos? Yung kakayahan natin na may gawin, kahit man lang magganchilyo ka, o kaya ay magluto ka ng turon, o mag trading ka, kung ano man yun, hindi ba bigay ng Diyos? May ibinibigay ang Diyos sa lahat. That's why God is fair. Kung yung sasabing God is unfair, may mayaman, may mahirap. Lahat binibigyan ng kakayanan. Pero anong ginagawa natin dyan? We are custodians of these talents that God gives us. God takes even the little money that the lazy, the unenterprising, and the un- unproductive people have. Kahit konti pa, binabawi pa. So we should make honest money and we should be wise because money is a good shelter. Hindi ko mo spiritual ka eh. Ayaw mo na ng mga bagay na yan. Because money must be multiplied so that we will be in the mode of giving to others and especially to the work of the Lord. We should offer money to God. We should also enjoy money. Be wise in spending your money in the right things that will really give genuine satisfaction. And then we should share money. And we should not serve money, but we should make money serve us, especially serve our godly purposes. Kumusta po ang paghandle natin ng resources natin? Kumusta? Are we making money? We should. Kung may mga panahon na natitigil, nawawalan tayo ng ginagawa, sandali lang dapat yun. Gagawa na naman tayo. Iimbento na naman tayo. Ang dami-dami mga tao, pag binasan yung kasaysayan ng buhay, ang yayaman ngayon, yung pala, walang-wala noon. Nagsikap. God promises to bless those that work hard. But you should not only just work hard, you should work smart. Huh? Hindi natutuwa ang Diyos sa pagod na pagod na hindi matalino ang ginagawa, ginagamit ng kanyang pagod. Na pagod na pagod na, ang liklit din naman ang nangyayari sa buhay. Dapat creative. Nag-iisip tayo. Ito bang ginagawa ko? Mahahango ako sa hirap? O hindi? So, palit-palitan ng style. The Lord would like to bless you and me. The Lord is not selfish. Ang Panginoon hindi mahirap. Mayaman siya. 
Pero natutuwa siya sa mga taong masisipag, marunong, matapat, at bagamat mahilig gumawa ng pera, ay eh hindi alipin ng pera at hindi mukhang pera. Mayroong mga tao, ang dami-daming pera, hindi nila alam gamitin. Ipon ang ipon, pag namatay tuloy, ang daming minamana ng mga pamangkin. There was this particular lady in the U.S. Ni hindi naghihitan ng bahay kahit winter. Ang bahay ay kaya dilim-dilim, ayaw magbukas ng ilaw. Nung namatay, pagkayaman-yaman pala. So napunta lamang kung saan mga charities yung kanyang pera. Ba't di ginamit? Tulad na magaganda yung plato, nasa kabinet, tinitira ng gagamba. Ba't di gamitin? Aanin nyo yung binibigay ng Diyos kung di gagamitin. Kaya karunungan, kalusugan, ginagamit lahat. You know, one thing about God, God is a working God. Pagbukas ng tabing, Act 1, Scene 1 ng Biblia, what kind of God do you see? Isang Diyos na nagtatrabaho. Gumawa ng ganito, gumawa ng ganyan, gumawa ng ganito at ganyan, at sa ikapitong araw na mahinga, para appreciate ang kanyang ginawa. So kasali sa paggawa, yung appreciation and enjoyment of what we make. Kasama yun. Hindi nyo nakita ang Diyos na nakatiwangwang at nagpapahinga pagbukas ng tabing ng Bible. Nakita natin isang Diyos na gumagawa. At ang Panginoong Diyos ay nagsakatawang tao, bumaba sa lupa, isa pa rin siyang Diyos na gumagawa. Anong ginawa ng Panginoon? Nung wala pa siyang public ministry, carpenter. Meron siyang mga ginawa. At pagkatapos nung nasa ministry na siya, laka dito, laka doon, punta dito, punta doon, namamangka, naglalakad, umaawan ng bundok, naglalakad sa mga disyerto. Nagpapagaling ng mga may sakit, nagtuturo ng mga kailangan ng karunungan, itinatama ang mga mali, at ang climax ng kanyang ministry, nagtatrabaho pa rin, pinasan ang krus, at habang ipinapako, nagtatrabaho pa rin, nananalangin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga nagpapako sa kanya. Sabi niya, Father, forgive them for they know not what they do. At talagang sobrang magtrabaho ang Diyos, namatay na nga, bumango pa muli. Para magtrabaho na naman, para i-bless na naman ang kanyang mga disciples, mag-utos, mag-manage. We should work! Alam niyo, ang mga tamad, eh hindi natin alam ang sinasamba ng mga yan, si Taning. Pero si Taning pa rin, kasi pag, kung makukuha lang natin kahit one-fourth ng sipag ng mga jablo, yayaman tayong lahat. Dahil ang sipag nila hindi tumitigil. Nakita niyo ang sipag ng Diyos, ang sipag din ng kanyang kaaway, eh ngayon yung tamad, nasan? Neither here nor there. Kailangan ng tao masipag. Hindi tatamad-tamad. Kahit sa ministry, kahit sa inyong mga secular jobs, we always find two ways to improve what we do. Hindi laging ganun na lang ng ganun. Let's bow before the Lord Church and think about these things. You probably didn't expect we'll talk about money today. Pero yan ang meron kayong lahat ngayon. Di ba? Maikli, konti, marami. At yan ang gusto ng lahat. Yan ang tatabawa ng lahat. Banal mat, hindi banal. It is important. God wants to bless you through money. But you've got to do it God's way. Ang gusto ko pong kumastahin while heads are bowed and we're pondering God's wisdom. Tayo ba ay maingat na humahawak ng resources? Tama ba ang pinupuntahan ng ating mga resources na ito? Pinakatama ba? Hindi lang tama. Pinakatama sa lahat ng maraming tama. Marunong ba tayong magbigay? Marunong din ba tayong mag-enjoy? O puro kakuriputan sa sarili? Alam niyo po yung pag-enjoy ng blessing ng Diyos is a way of worship. Kasi habang ini-enjoy niyo, sinasabi niyo, Lord, thank you for giving me this. Thank you for making me enjoy. You're really great. You're wonderful. It's an act of worship also. At pati ang paggastos ng resources sa tama is an act of faith. Kasi pinapawala natin yung resource, hindi na natin hawak. Naniniwala tayo na kung tama ang ginagawa natin, ang Diyos ang magpapalit. Even our expenses are acts of faith. Spirituality is in every form of our lives, even in the way we manage our finances. Be alone with the Spirit. Humingi tayo ng guidance sa Lord. Tama po bang ginagawa ko sa resources? Kung kulang, magtanong kayo sa Lord, ano po ba talaga ipamukha nyo sa akin ang mga hindi ko ginagawang tama? Bakit lagi na lang kung kulang, samantalang mayamang kayo? Anong problema sa akin? Siguradong hindi naman sa inyo ang problema. Di sa akin dapat. What's wrong? Baka masyado akong selfish. Hindi kayo natutuwa. Baka hindi ako productive. Binabawian nyo pa. Matuwain ang Diyos sa mga productive and godly people. Be alone with the Lord. At sa ating mga binibigyan ng extra resources, yan ay extra responsibility. Ano bang dapat natin gawin? 
Itanong niyo sa Panginoon kasi kanya lahat yan, tayo tagahawak lamang. Be alone with the Lord and seek counsel, correction, even encouragement.